你这么厉害，说话一定算数了，不是要给我跪下道歉的吗？你打算什么时候跪？卧槽，小月，你这不对啊，这是什么操作？他都挑明自己会太乙神针了，你不是应该去找他切磋医术，增加感情的吗？一个女人也敢这么修路啊？要不是看中你家里的关系吧，你这么跟我说话，你早就是一具尸体了。哼<笑>，刚刚是开玩笑呢，大家别当真了。两位都是一代神医，理应多切磋学习才对吗？呵呵，刚刚都是一时的气话。不过今天确实有所冒犯，要是江小姐不介意的话，晚上一起吃个饭吧，全当是我赔罪了。哈哈，不愧是龙王，这台阶吵的，要是换成反派的我来打赌的话，如果输了不被你打残就算好的了。男主光环加身，老子佩服。我介意。哼，十三哥哥刚刚嘀咕半天了，我早就知道你是什么样的人了，对付你这样的人不需要客气。哎呀，时间到了，我得回去义诊了。江神医走好，有空多来玩。小月，辛苦你了。没事，十三哥哥，你怎么不跟我打招呼再见呢？啊，那个，拜拜，妹子，不是哥不想跟你打招呼，是特姆迪克不敢。叶晨这货把你当成他的女人，我跟你多亲近一些，他就要弄死我呀。江神医再见，过几天方便的话，我会去府上拜访的。听说江老神医医术超凡，想去切磋学习学习。不方便，不欢迎，不准来。我跟你很熟吗？看见你就倒胃口。啊，那个姐，我给你介绍一个人，这位是叶神医，他的医术不下于江神医。王小姐你好，有没有人告诉你一件事情？什么事？你看上去很恶心。嗯、<笑>你笑什么？我想起高兴的事情了。你特么的凶我做什么？又不是我骂你。你这人什么态度？冲人家十三少爷凶什么凶？一点素质都没有的吗？就是有点艺术，有啥了不起的？这种人以后还是不要来我们王家了。来人，送客！太感动了。不过你们真的不要维护我了，再多维护几次，我的和盘就到了。王小姐，想必我们之间是有些什么误会，以后有机会好好谈谈，告辞。哼、嗯，我去送送他。王一雪跟我有什么过节吗？还有十三那家伙跟你们王家什么关系？没有过节吧？千家跟我们王家是世交，十三少爷和我们家走得比较近，他还是我姐的前男友呢。什么前男友？好一个十三，你就是诚心跟我作对是吧？只要是我看中的女人，你是一个的都不放过。咱们的计划稍微放慢点，我先对付十三那小子，免得他来搅局。是是是，那叶兄打算如何做？我要千家倒台。龙王潜入千氏集团的进展如何了？已经成功了，现在的身份是总经理秘书。很好，给你一周时间把我要的东西弄出来。一个月后，我要下世再无千家。狗系统，剧情走完了，给我的奖励呢？丁，恭喜宿主成功活过第二段剧情，奖励百毒不侵体质。哇哦，这个好，这个好，这样我狗到大结局又多一份保障了。嗯，咋了？有事？想找你聊聊不行吗？你就这么讨厌我这个前女友？何必明知故问呢？我要是不讨厌你，我就要狗带。哥只是一个反派，反派想要狗下去，就不能和主角抢女人，咱们有缘无分啊。行吧，我知道了，那我就不勉强你。叶晨，你回来干什么？什么？你耍我？哪有人？哎呀，十三，你怎么这样啊？干嘛要亲人家？卧槽，你套路我，死了死了！这如果被叶晨那蠢货看到，我还不得被他弄死啊？好歹你也是我的初恋啊！至于这么套路我吗？谁套路你了？难道我一个女孩子会主动让你占便宜吗？照片删掉，多少钱？你开个价。钱吗？我家里好像也挺多的，不需要。把照片删掉，不然别怪我翻脸了。我的姑奶奶，你到底想咋样啊？我就搞不懂了，你们这些女主为啥非要跟我一个反派过不去呢？那你就翻脸吧，你翻脸我就发朋友圈。别别别，有话好好说，给句痛快话。你到底想干嘛？问你点事情，我最近打算投资新能源，你有什么看法吗？这个项目好啊，未来十年的商界必然是新能源为王，这个风口可不能错过了。项目是不错，能赚大钱，前提是合作对象没问题呀、啊。和王室合作的应该是法斯公司吧？这家公司就是个坑爹的货呀。到时候项目砸手里，就该叶晨登场了。原来如此，剧情没问题。原来今天一雪跟叶晨闹矛盾，是为了后面感情的升华。这个狗作者，这都能想出来。既然你都看好这个项目，那我就投了。不过我还在犹豫，目前看中的这个法斯公司，总觉得有点信不过。你想多了，这家公司我和他们接触过，挺靠谱的。别怪哥挖坑，毕竟我是一个反派。
，反派的作用就是坑人。不过这傻豆的直觉是不是有点太敏锐了？法斯公司确实有问题，不过都被叶晨掩盖起来了。他们公司做假账的事情，过段时间才会暴露出来。叶晨也够缺德的，花了几十亿入股一家垃圾公司，就是为了做菊坑王家。行了，既然你都这么说，那我就放心了。我打算让这个项目交给王如龙来做。如龙不错，下世出名的聪明人，挺好的。终于回归正轨了，一切都回归正常了。如果没记错的话，王氏集团有位姓李的副总，就是跟王如龙穿一条裤子的。他收了王如龙一个亿的好处费呢，交给王如龙就等着一起下坑吧。好了，今天多谢你了，说了这么多，我想知道的已经知道了，以后常来啊。嗯，我说啥了？也没说啥不对劲的话呀，又想套路我？别，以后没事不要找我，拜拜了。总算将剧情退回正轨了。接下来就没我啥事情了，活过一天了呀！下班时间到，反派也该有自己的生活了。